கோட்டச்சாமி 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 பேர்லையே நேசமணி இல்ல சை நேசமணி நேசமணி நான் பேசுறது புரியுதா இப்ப எங்க இருக்கீங்க தெரியுதா தலையிலே சுத்தியில போட்டான் கிருஷ்ணமூர்த்தி பைய பேச்ச கேட்டு இந்த ரெண்டு அப்புறம் இசையில வேலைக்கு சேர்த்தது என் தப்பு என் புத்திய சிறப்பாலேயே அடிக்கணும் சுத்தியல் மாதிரியான கூர்மை இல்லாத ஆயுதத்தால அடிபடுறத பிளெண்ட் இன்ஜுரின்னு சொல்லுவோம் நம்ம நேசமணிக்கும் அதாங்க நடந்திருக்கு மண்டையோட்டுக்கு மேல உள்ள பகுதியை நம்ம ஸ்கேல்ப்னு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்கேல்ப்ல அடிபடுறது சா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச சாதாரண ரத்த கட்டு தான் மண்டையோட்டுக்கு கீழே மூளையை சுற்றி மெனிஞ்சஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாதுகாப்பு படலம் ஒன்று இருக்குது அந்த மெனிஞ்சஸ் வந்து மூணு அடுக்குகளால் சூழப்பட்டிருக்குது அது டியூரோமேட்டர் அரக்னாய்ட் மீட்டர் அண்ட் பயாமேட்டர்னு சொல்லுவாங்க சப்போஸ் இந்த மூணு அடுக்குகளுக்குள்ள இரத்த கசிவு ஆனாலோ அல்லது மூளைக்குள்ள இரத்த கசிவு ஆனாலோ நாம் அந்த இரத்த கசிவுகளை நான்கு வகையாக வரிசைப்படுத்தலாம் முதலாவது எக்ஸ்ட்ரா டியூரல் ஹெமரேஜ் ரெண்டாவது சப் டியூரல் ஹெமரேஜ் மூணாவது சப் அரக்னாய்ட் ஹெமரேஜ் நாலாவது இன்ட்ரா பரன்ஹெமல் ஹெமரேஜ் இரத்த கசிவானது டியூரா லேயருக்கு வெளியே இருக்கும் போது நம்ம அதை எக்ஸ்ட்ரா டியூரல் ஹெமரேஜ்னு சொல்லுவோம் பேஷண்ட்டுக்கு முக்கியமான சிம்டம் என்னென்னா கொண்டு வரப்படும் போது சுயநினைவு இல்லாமல் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு சுயநினைவு திரும்ப வரும் அடுத்த சில மணி நேரங்களில் அவங்களுக்கு படிப்படியாக சுயநினைவு இழந்து பழையபடி சுயநினைவு இல்லாமல் போயிடுவாங்க இதை நம்ம லூசட் இன்டர்வல்னு சொல்லுவோம் கசிவானது டியூரா லேயருக்கும் அரக்னாய் லேயருக்கும் இடையில இருக்கிறத நம்ம சப் டியூரல் ஹெமரேஜ்னு சொல்லுவோம் பேஷண்ட் வந்து சுயநினைவு இல்லாமல் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஃபிட்ஸ் மாதிரியான அறிகுறிகள் ஏற்படும் சம்மந்தமே இல்லாமல் அவங்க என்ன பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறதே புரியாத ஒரு நிலையில பேசுவாங்க அதை ஸ்லரிட் ஸ்பீச்னு சொல்லுவோம் கசிவானது அரக்னாய்ட் லேயருக்கும் பயா லேயருக்கும் இடையில இருக்கிறத நம்ம சப் அரக்னாய்ட் ஹெமரேஜ்னு சொல்லுவோம் பேஷண்ட்டுக்கு தலையில இடி விழுந்த மாதிரியான ஒரு தலைவலி இருக்கும் கழுத்து பகுதியானது ரொம்ப ஸ்டிஃப்பா இருக்கும் அதை நெக் ரிஜிடிட்டின்னு சொல்லுவோம் நினைவுகள் தடுமாறிய நிலையிலேயே இருக்கும் இரத்த கசிவானது மூளைக்குள்ளே இருக்கும் போது அதை இன்ட்ரா பேரன்ஹெமல் ஹெமரேஜ்னு சொல்லுவோம் பேஷண்ட் சுயநினைவு இல்லாமல் இருப்பாங்க மூளையோட எந்த பகுதியில் ரத்த கசிவு ஆயிருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக உள்ள பகுதிகளில் பேஷண்ட்டுக்கு பக்கவாதம் மாதிரியான அறிகுறிகள் இருக்கும் சியா நம்ம நேசமணிக்கு டாக்டர் டைக டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்கிறது டிஃப்யூஸ் ஆக்ஷனல் இன்ஜுரின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மூளை வந்து ஜெல்லி மாதிரியான ஒரு மென்மையான பொருள் அதில் ரத்த கசிவு ஏற்படலைனா கூட சின்ன சின்ன ஸ்கிராச்சஸ் ஏற்படும் இந்த ஸ்கிராச்சஸை நார்மலாக சிடி ஸ்கேனில் பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் டாக்டர் எம்ஆர்ஐ எடுக்க சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்கிராச்சஸ் சின்னதாக இருக்கும் போது பெரிய பாதிப்பு எதுவும் கிடையாது சப்போஸ் இந்த ஸ்கிராச்சஸ் பெரிய அளவில் இருக்கும் போது பேஷண்ட்டுக்கு சுயநினைவு திரும்ப வர்றது தாமதமாகலாம் அல்லது வராமலே போகலாம் மேலே சொன்ன இந்த இரத்த கசிவுகளோட அளவை பொறுத்து சர்ஜரி பண்ணலாமா வேணாமாங்கிறத டாக்டர்ஸ் டிசைட் பண்ணுவாங்க கடைசியாக நம்ம நேசமணிக்கு டாக்டர் ஏதோ ஸ்கோர் போட்டார்ல அது என்னென்னு யோசிக்கிறீங்களா அதுக்கு பேர் ஜிசிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஜிசிஎஸ் பற்றி தெளிவாக இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம மீட் பண்ணுவோம் நன்றி <laughs> 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 <laughs>